সুপ্রিয় দর্শক লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছি আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় রাজনীতির হালচাল দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারা এস এম এস করুন এলিকে স্পেস আপনার নাম প্রশ্ন বা মতামত লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন বিইউপি রূপ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এম আবুল কাশেম মজুমদার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মশিউর রহমান এবং সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাইদ খান আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আওয়ামী লীগের সম্মেলনের এরই মধ্যে বিয়াল্লিশ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটির মধ্যে এর মধ্যে উনচল্লিশ জনের নাম পরে ঘোষণা হবে বলা হয়েছে যে মঙ্গলবার এইটি ঘোষণা হতে পারে দলের দ্বিতীয়বার সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঘোষণা করেছেন এখন যেটি দাঁড়াচ্ছে যে যেটি দেখা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত যেগুলো নামগুলো ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে নতুনের সংখ্যা একেবারেই কম আবু সাইদ খান আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই আলোচনাটা যে নতুন এই কমিটির জন্য নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ দেখেন কি না আচ্ছা তার আগে কাউন্সিলটা কি কাউন্সিলটা হচ্ছে এখানে নীতি এবং নেতা দুটি ঠিক হয় নেতৃত্ব ঠিক হয় কিন্তু আমাদের দেশে নীতিটা ঠিক হয় না যে সরকারের অর্থাৎ যে দলের প্রায়োরিটি কি তা রাজনৈতিক প্রস্তাব কি এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনা হয় না আমাদের এখানে শুধুমাত্র নেতা ঠিক হয় কিন্তু তারপরে নেতৃত্ব ঠিক হয় কিন্তু নেতৃত্ব আগে কাউন্সিলে আমরা পাকিস্তান আমলে যেটা দেখেছি যে সেটা কাউন্সিলে ঠিক হতো এখন কাউন্সিলের একটা অংশ হয় আর বাকি অংশটা পরে ঘোষিত হয় যা হোক সেইটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে হ্যাঁ আমরা যেটা শুনেছিলাম যে আওয়ামী লীগের একটা পরিবর্তন বোধ হয় হবে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে চমক আসছে এই ধরনের মিডিয়াতেও খবর এসছিল এবং আলোচনাও ছিল এবং বিশেষ করে তার যুব সংগঠন ছাত্র সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনের সময় যেটা এই অঙ্গ সংগঠনগুলা কিংবা সহযোগী সংগঠনগুলো সম্মেলনের জায়গায় একটা পরিবর্তন দেখা গেছে এবং একটা শুদ্ধি অভিযানের ভিতর তখন এটা ধারণা করা হয়েছিল যে বিতর্কিত ব্যক্তি ইত্যাদি বাদ যাবে অনেক নতুন মুখ আসবে এমনটা ধারণা করা গিয়েছিল কিন্তু বাস্তবে আর খুবই কম পরিবর্তনই হয়েছে অর্থাৎ পুরনো যেখানে খানিকটা শূন্য স্থান পূরণের মতো হয়েছে অবশ্যই কিছু নতুন মুখ এসছে ওইটা সম্মেলন মাঠে আসে তবে যাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা আছে তো তারা অনেকেই রয়ে গেছেন এই স্পেসিফিক তো আর বলতে চাই না তো এটা রয়ে গেছেন এবং এখানে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় না আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যেটা হলো যে এটা বলে ওবায়দুল কাদের সাহেব যেটা বলেছেন যে শেখ হাসিনা অপরিহার্য তো হ্যাঁ আসলে শেখ হাসিনা অপরিহার্য অতএব তিনি থাকবেন এটা নিয়ে তো কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু তারপরে এখানে একটা জিনিস যেটা এসছিল যে দল এবং সরকার এখানে একটা আলাদা আলাদা করার ব্যাপার করার ব্যাপার ব্যাপারটা ছিল কিন্তু সেই একটু কথাও হয়েছিল যে অনেকের ধারণা করা গিয়েছিল যে যারা দলের নেতৃত্ব থাকবেন তারা বোধ সরকারে থাকবে না কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ কয়েকজন বাদ গেছেন কিন্তু বাকিরা রয়ে গেছে তো আবার আমি জানি না যে মন্ত্রী পরিষদের পরিবর্তনের সময় যারা আছেন তারা কিন্তু আরেকটি কথা বলেছেন মন্ত্রী পরিষদ পুনর্বিন্যাস হতে পারে আমি সেটাই বলছি যে মন্ত্রী পরিষদের পরিবর্তনের সময় এটা মাথায় রাখা হবে কিনা আমি জানি না সেটা হতে পারে তবে হ্যাঁ আমাদের দেশে যে প্রবলেমটা হয়ে যায় যে ক্ষমতায় যে দলই যাক এটা কেবলমাত্র যে আওয়ামী লীগের জন্য তা না এটা বিএনপি সব দলের জন্য যে দলই ক্ষমতায় যায় সরকার এবং দল একাকার হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে দল সরকারের অধীনস্থ হয় কেননা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দলই তো সরকার চালাবে পথ দেখাবে গাইড করবে যদি দলের কথা না শুনে দরকার হলে প্রয়োজন চাপও সৃষ্টি করবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করবে এইগুলো হচ্ছে মানে ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসি যেটা ব্যাপার আমরা যেটা দেখি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু আমাদের দেশে সেই ব্যাপারটা নেই আমাদের এখানে দল আর সরকার একাকার বোঝা যায় না কোনটা দল এবং কোনটা সরকার আবার অনেক সময় দেখা যায় যে দল সরকারের অধীনস্থ হয়ে যায় এবং সেখানে সরকার এবং মন্ত্রীরাই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে দলের যে কারণে দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের অনীহ রয়ে গেছে যে বরং সবাই চায় সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য কিংবা একসঙ্গে দুটো দায়িত্ব পালন করার জন্য এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে তারপরও যে কমিটি হয়েছে তো সেখানে কিছু নতুন মুখ এসছে আর একটা হলো দল কিভাবে চালাবেন কি করবেন এটা নিশ্চয়ই তার দলের ব্যাপার তার দলের নিজস্ব পলিসি রয়েছে কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যেটা দেখি 
দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যে তরুণরা আসবে যেটা অনেকটা আশা করা গিয়েছিল কিংবা আওয়ামী লীগের নিচের দিকে কিংবা যারা তৃণমূলের ডেডিকেটেড লোকেরা বোধে উপরে উঠে আসবেন এমনটা ধারণা করা হয়েছিল সম্মেলনের আগে শুনছিলাম সম্মেলনের আগে বিভিন্ন কর্মীদের ভাষ্য শুনছিলাম যে কর্মীদের কাছে যখন ক্যামেরা যাচ্ছে টেলিভিশন জিজ্ঞাসা করছে তখন তারা বলছিল নতুন মুখ চাই তো বিতর্কিতদের বাদ দেন এর মানে যে বিতর্কিতরা হয়তো আসন জুড়ে আছে অনেক ক্ষেত্রে আছে হয়তো জি নারীরা বলেছিলেন যে আমরা কমপক্ষে যেটা নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ যেটা নিবন্ধন যে আইন আছে সেখানেও আছে যে বিশ সালের মধ্যে তেত্রিশ ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ নারী করতে হবে তারা বলেছিল যে এই সম্মেলনেই আমরা নারীদের অধিক ই চাই অর্থাৎ তেত্রিশ ভাগ অন থার্ড নারী নিতে হবে কিন্তু সেটা বোধ হয় সেটা হয়নি হচ্ছে না হচ্ছে না কিন্তু এখন এটা নিলে এখনো উনচল্লিশ জনের বাকি আছে সেখানে কিন্তু কিছু একটা বড় দেখা যেতে পারে যেটা আলামত মানে অর্ধেকই তো বোঝা যায় অর্ধেক দেখলেই তো বোঝা যায় তাতে মনে হচ্ছে না যে ইসে তেত্রিশ ভাগ নারী স্থান পাবে হয়তো মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে একটু যেতে চাই আবুল কাশেম মজুমদার আপনার কাছে যে আবু সাহেদ খান যে কথাটা বললেন যে আসলে সামগ্রিকভাবে দলে কমিটির কতটা ভূমিকা রাখার আছে বা যদি ক্ষমতায়নের কথা গণতন্ত্র চর্চার কথা বলি সেখানে দলে কতটা এই সুযোগগুলো রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই সম্মেলন হলো সেজন্য আওয়ামী লীগ অন্তত সাধুবাদ পাইতে পারে আমাদের মতো নাগরিকদের কাছ থেকে কারণ আমরা দেখি যে আমাদের দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো একটা কাউন্সিল বা সম্মেলন আমরা রেগুলার দেখি না বা আওয়ামী লীগ প্রতি তিন বছর পরে মরলেস করতেছে সেই তার জন্মলগ্ন থেকেই এটা তার এদের একুশতম সম্মেলন হয়ে গেল কিন্তু অন্য আরও বেশ কয়েকটি দল আছে সেটাও হয় না সেখানে হয় না এটা গেল একটা দিক কারণ আমরা যদি আমি পলিটিক্যাল সেন্টের ছাত্র আমার কথা হলো আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের সাথে যখন আলোচনা করি বলি তখন কোনো তত্ত্বই রাষ্ট্রতত্ত্বই যেটা স্থায়িত্ব পায় না ট্যাক্সই হয় না যদি না সেটা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বাংলাদেশে আমরা যে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা সেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই হবে তারপরও আমি যদি বলি দলীয়ভাবে যেটা আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের বাসায় আবার বলি যে এখন একদম একটা ক্যাবিনেট ডিক্টেটরশিপ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে দেখা যায় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে যতই একদিন যাচ্ছে এক্সিকিউটিভ পাওয়ারফুল হচ্ছে লেজিসলেচারের চাইতে আইনসভার চাইতে এক্সিকিউটিভ পাওয়ারফুল হচ্ছে কারণ যিনি এক্সিকিউটিভ কন্ট্রোল করেন তিনি কিন্তু পার্লামেন্টারি দলের নেতা তাই তো এবং যারা দলের অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য তারাই কিন্তু প্রভাবশালী মন্ত্রী অতএব দলের মধ্যেও এবং পার্লামেন্টের মধ্যেও তাদের বয়সটা বেশি থাকে তো ওরকম একটা অবস্থায় আমরা যেটা দেখলাম এখানে আসলে আমরা প্রত্যেকেই একটু ধরে নিয়েছিলাম হয়তোবা পরিবর্তন এক ধরনের আসবে যেটা আঠারোই সেপ্টেম্বরের পর থেকে শুরু হয়ে আমরা সে ধরনেরটাতে অভ্যস্ত ছিলাম এখন পর্যন্ত হয় নেই মাত্র দুজন বোধ হয় একাশি সদস্য বিশিষ্টের মধ্যে আমরা একচল্লিশ জনের বিয়াল্লিশ জনের নাম পেয়েছি বাকি উনচল্লিশ জনের নাম হয়তো বা পাবো মঙ্গলবারের মধ্যে তাও আমার মনে হয় মঙ্গলবার মধ্যেও যে আপনারা সবগুলো পাবেন তাও নাও হতে পারে কারণ আসলে যে বিষয়টা হয় মূল্যায়ন করে নাম ঠিক করা বা ইয়েটা করা এখন যে কোনো সময় ব্যাপক একটা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্টের কিছু টার্গেট থাকে এখন হয়তোবা চিন্তা করেছে মুজিব বর্ষ পরবর্তীতে স্বাধীনতা সিলভার জুবলি এইসব জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে হয়তোবা ধারণা করেছে যে গভর্নমেন্টের হাতে এখন অনেক কিছু এজেন্ডা আছে যেগুলো সফল বাস্তবায়নের জন্য আরেকটু সময় দরকার এইসব চিন্তাগুলো করেই আমার কাছে মনে হয় যে দলীয়ভাবে যে ধরনেরটা চিন্তা করেছিল সেখান থেকে ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি বলবো উইডিও রেসপেক্ট টু স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেছে যেটা আমরা আশা করছিলাম কিন্তু এরপরও আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট নেতৃত্বে যে কন্টিনিউটি থাকলো এটাও একদিক দিয়ে ঠিক যে আপনি যদি বলেন প্রেসিডিয়ামে অতজন ছিল নতুন তিনজন এসেছেন তাই তো নতুন তিনজন এসেছেন বাকিরা সবাই বহাল আছেন তাহলে হয়তো বা দেখা যায় যে আপনি এখন আর পার্টির কাছ থেকে নতুন কোনো যেটা সাহিদ ভাই বললেন নতুন কোনো নীতির মালা নতুন কোনো ইয়েটা থাকবে না যেটা চলমার আছে সেগুলোই থাকবে পুরোনোদের দিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমি আমি কথাটা শেষ করিনি এখন আমাদের মতো দেশে চলমান যেগুলো আছে সেগুলার যদি সফল বাস্তবায়ন হয় সেগুলাকে যদি সফলভাবে কার্যকর করা যায় তাহলেও আমি মনে করি যে রাজনীতির ছাত্র হিসাবে আমি খুশি হব আমি সরকারকে সাধুবাদ দেব বা সরকারি দলকে সাধুবাদ দেব এখন আপনি যে কথাটা বলছেন যে হ্যাঁ 
গভর্নমেন্ট হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আস্থায় রেখেছেন যে হ্যাঁ সাদেজা চৌধুরী এত বছর ধরে তার কন্ট্রিবিউশন ছিল মতিয়া চৌধুরী এত বছর ধরে তার কন্ট্রিবিউশন ছিল এগুলোকে তিনি হয়তো বা বিবেচনায় রেখেছেন আবার যে নতুন তিনজনকে তিনি ইনসার্ট করেছেন সেটাও তাদের তিনজনকেই তিনি হয়তো বা তাদের দলের কন্ট্রিবিউশন চিন্তা করেই করেছেন তা এখন আমরা পূর্ণাঙ্গটা দেখার পরে হয়তো বা মন্তব্য করতে পারবো তবে আপনি যেটা বলছেন আর সাহিদ ভাই যেটা বলেছেন আল্লিশ ফজরা দেহ এখন বিরাশি একাশি জনের মধ্যে যেহেতু আমরা বিয়াল্লিশ জনের নাম পেয়ে গেছি এবং ঠিক প্রেসিডিয়ামের তো মোটামুটি সম্পূর্ণটাই পেয়েছি তাহলে আমরা অনুমানই করতে পারি যে গভর্নমেন্টের যেটা যেভাবে চলে আসছে তিরিশে ডিসেম্বরের রাজনীতির ইলেকশনের আগে যে ম্যানিফেস্টো নিয়ে যেভাবে যাওয়ার কথা হয়তো বা আওয়ামী লীগ মনে করেছে যে সেটাই আমরা বাস্তবায়ন করব সেইভাবেই আমরা অগ্রসর হব এবং সেটার মাধ্যমে হয়তো বা তারা জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন করতে পারবে তবে আমি মনে করি যে আরেকটু সুযোগ ছিল কারণ এখন যে রাজনৈতিক চিন্তা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক যে পরিবেশ সেখানে আওয়ামী লীগ যদি কিছু বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্টও করতে চাইতো পারতো কারণ এমন একটা অবস্থা নেই যে কাল সকালেই আওয়ামী লীগ এই ভুলটা করেছে তাদেরকে এখনই সরাই ফেলতে হবে দেশে কিন্তু সেরকম রাজনৈতিক পরিবেশ নেই আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ওরকম যেটা আমরা বলি যে সফল অপোজিশন শক্ত অপোজিশন তেমনটা নেই অতএব এ ধরনের একটা এক্সপ্লেন করলে ভালোই হতো হয়তো বা জি যেতে চাই ডক্টর মশিউর রহমান আপনার কাছে যে আসলে যদি বলি যে নতুন কমিটি যখনই গঠন হয় বা তাদের যে প্রভাব অন্য অঙ্গ সংগঠনগুলোতে খুব একটা পড়ার বা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার আসলে এই ধরনের নজির একেবারেই নেই কিন্তু তৃণমূল কিন্তু প্রত্যাশা করে যে নতুন কোনো কমিটি হলে তারা সারা দেশের কমিটিগুলোতে প্রভাব বিস্তার করবে এবং তারা এক ধরনের ভূমিকা রাখবে যেটা সবার নজরে কাটবে ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন যে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এমন সময়ে এই কাউন্সিলটি করছে যখন করল যে এই কাউন্সিল এবং কমিটির আংশিক প্রকাশ পেল যখন আওয়ামী লীগ একই সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এবং দলীয় সভানেত্রী যিনি তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এখন রাষ্ট্র শাসন দল পরিচালনা এই দুটোর যে সমন্বয় এই দলটি করছে সে জায়গায় এই এখনকার সময়কালে আধুনিক যে ব্যবস্থা আমরা যেটাকে নিউ লিবারেল এইজ বলি সেই জায়গাটায় আসলে এমনটি না যে রাজনৈতিক দলের যে নিজস্ব পরিমণ্ডল তার মধ্য দিয়ে এই দল মানে যারা কমিটিতে আছে কাজ করছে সুনির্দিষ্টভাবে তার মধ্য দিয়ে দল চলছে অথবা শুধুমাত্র মন্ত্রী পরিষদে যে কজন আছে সেটির মধ্য দিয়েই এখনকার এই এরাই দেশ চলে মন্ত্রী বাস্তবতা না বরং অনেক ক্ষেত্রে এমনটিও হয় যে দলে সরাসরি সম্পৃক্ত নেই নাম নেই সেই সব লোকজনও অন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে কাজ করে সেটি যেমন একটার দিক আবার একই রাজনৈতিক দলের অনেক রকমের অঙ্গ সংগঠন আরও বিস্তার লাভ করছে আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি যে সামগ্রিকভাবে শুধুমাত্র মূল রাজনৈতিক দলটির আগের যে ট্রেডিশন ছিল যে তার মধ্য দিয়েই দেশ শাসন তার মধ্য দিয়ে দল যখন ক্ষমতা আসে সেটা চলা সেই জায়গাটা কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে আমি যদি এভাবেই বলি যে আজকের যিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি তার সন্তানরা এবং তার বোনের সন্তানরাও বাংলাদেশের রাজনীতিতে কাজ করছে কেউ কেউ তারা সরাসরি মানে বড় কোনো পদে নাই কিন্তু তারা কিন্তু কাজ করছে আমি যদি বলি যে পেশা পেশাজীবীদের মধ্যে একটি অংশ আছে যারা হয়তো বা নাম লিখিয়ে রাজনীতিতে নেই কিন্তু তারা কাজ করছে সুতরাং ফোকাসটা যদি আমরা করি যে হ্যাঁ যে শুধুমাত্র দলের নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই সমস্ত পরিকল্পনা আগামী দিনের মিশন ভিশন এগুলোকে কাজ করার প্রক্রিয়া আগাচ্ছে সেটি বোধ হয় না যে কারণে অ্যাপারেন্টলি মনে হয় যে এই সম্মেলনের যে বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল এর মধ্যে চমক আসবে আমাদের ওই ভাবনাগুলোর মধ্যেও হয়তো বা খানিকটা ভুল ছিল চমক দিয়ে হঠাৎ করে নতুন একজনকে ধরুন যে অনেকে মনে করছে যে একজন তরুণ নেতৃত্ব আসলে ভালো হতো কি না কিন্তু একটা প্রাচীন দল যার যেখানে মূল পদে বড় পদে আসতে হলে তার অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া হঠাৎ করে চমকের নেতৃত্বে আরও সংকট বাড়তে পারে আবার যেটি আমরা এখানে একটা আলোচনা এনেছি যে তরুণ নেতৃত্ব এলো কি না এই কমিটিতেই আপনি যদি দেখেন যে 
অলরেডি এর আগে আগেই যে সব খুব ইয়াং কয়েকজনকে কিন্তু মূল দলের মূল কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে আবার একদম এই যে সদ্য বিদেশ থেকে পড়ে এসছে বারোটলা করে এসছে তারা এসে পথ পাচ্ছেন এখানে যারা একদম ছাত্র সংগঠনগুলো করে তারা সব দিনের কম্বিনেশন মহিলাদের পার্টিসিপেশন একজনকে তো এবার একদম নতুন করে এনে বড় পদেই বসিয়ে দেওয়া হলো তো তেগি নেতারা যেমন আছে অন্য সংগঠন ছাত্র সংগঠন করে তারা আছে এটা একটা সমন্বয় এবং এই সমন্বয়ে আবার অঞ্চল দেখতে হয়েছে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদগুলো অঞ্চলগুলো দেখে দেওয়া যেই সব অঞ্চলে একই জায়গায় যেমন শুধু মাদারীপুরে চারজন এসছে সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে পত্রপত্রিক এলাকা শুরু হয়েছে মাদারীপুরের চারজন কেন এর মানে যে ওইগুলোরও একটা বন্ধন বিষয় অনেক বিষয় দেখে যখন একটা জায়গায় আসে আমি মনে করি যে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক যে কাউন্সিলটি ক্ষমতাসীন ক্ষমতা থাকাকালের সময় কাউন্সিল না হবার বরং ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা এবং কারণ অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এই যে একটা গণতান্ত্রিক চর্চা দলের মধ্যে চর্চা এখন মনে হতে পারে যে একই পদে যদি থাকে তার মধ্যে আসলে গণতন্ত্রের চর্চা কোথায় হলো এই যে নতুন নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়া কাউন্সিলাররা আসা তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ এবং সেই সুবাদে সারা দেশে আগে জেলা পর্যায়ে সমস্ত কমিটিগুলো হয়ে যাওয়া এর মধ্যে এক ধরনের গতি সঞ্চার হয় এবং অন্তত এইসব সময়ে যেই মানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যারা নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে যারা কাজ করে তাদের এক ধরনের স্বীকৃতি তাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের রাজ মানে এই যে কথা বলার যে সুযোগগুলো তৈরি হয় সেগুলো একটা পরিবেশ তৈরি করে পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে সেদিক থেকে এই 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 যে কাউন্সিল হয়েছে এটা একটা ইতিবাচক দিক আছে তবে আমরা জি একটা বিরতি বিরতির পরে আবার ফের পারো না দর্শক এস রবি রাতের আয়োজন লেট এডিশন নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন বেশি শিখলে কিন্তু নেতৃত্বে থাকে রাজনীতি অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতারাই নেতৃত্ব দেন যে কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়টা আমাদের কাছে এত বিবেচ্য বিষয় তো এইটা বলে এবং এই এই ক্ষেত্রেও তাই আমি মনে করি যে এখানে সিটি কর্পোরেশনে এখানে তো এখানেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারটা হলো গুরুত্বপূর্ণ কেননা এখানে নীতি নির্ধারক আগে একসময় আমাদের এখানে এই স্থানীয় সরকারগুলো নির্বাচন ছিল হচ্ছে অরাজনৈতিক কিন্তু এখন সেখানে রাজনৈতিক নির্বাচন হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ফর্ম বিতরণ পঁচিশ ডিসেম্বর শুরু হবে এবং সাতাশ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিতরণ হবে এর মধ্যে ঘোষণা হয়ে গেছে এখন এখন হচ্ছে যে আমাদের যে অতীতের কয়েকটা অভিজ্ঞতা যেমন আমরা স্থানীয় সরকার কতগুলো নির্বাচন হয়েছে যে এখানে তো নির্বাচন মানে হচ্ছে বাংলাদেশের উৎসব লোকজন যেভাবে আনন্দের সাথে মিশে ভোট দেয় এবং ব্যাপক কাস্টিং হয় এখানে দেখা যাচ্ছে সেভেন্টি এইটটি পারসেন্টের উপরে সেখানে ভোট পড়ত কিন্তু কয়েকটা নির্বাচনে আমরা দেখছি যে চল্লিশের ওটা পার হচ্ছে না তো এই জায়গাটা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অর্থাৎ মানুষ যে কোনো কারণেই হোক সেটা একটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার যে খানিকটা রাজনীতি এবং নির্বাচন বিমুখ হয়ে পড়েছে অতএব এখানে সেই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে নিয়েও কিছু বিতর্ক রয়েছে যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাটা অনেকেই মনে করেন যে নির্বাচন কমিশন তা নিরপেক্ষ এবং তার যে সুদৃঢ় ভূমিকা থাকা দরকার সেটা রাখতে পারছে না এবং নির্বাচন কমিশন তার নিজের কথায় অনেক সময় বিতর্কিত হয়ে পড়েছে জি মানে কাউকে বাইরে থেকে দৌড় দেওয়ার ব্যাপার নাই এবং নিজেদের ভিতরে বিতর্ক রয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের ভিতরেও গ্রুপিং রয়েছে তো এই সব স্পষ্ট এবং সবার মাঝে এটা পরিষ্কার মানে স্পষ্ট মানে এটা পাবলিক করেছে এবং একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছেন এবং বক্তব্য দিচ্ছেন একজন আরেকজন সব দ্বিমত করছেন এবং এটা আর ঘরের মধ্যে নেই এটা এখন পত্রিকার পাতায় পাবলিক হয়ে গেছে তো সেই জায়গা হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশনের সেখানে আমার মনে হয় এখানে প্রথমে আমরা পলিটিক্যাল পার্টি কি করবে সেটা সেকেন্ডারি প্রাইমারিলি প্রাথমিকভাবে যেটা দরকার হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনকে তার সুসংহত হওয়া দরকার এবং তার দক্ষতার পরিচয় দেওয়া দরকার তার ভিতর যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে সেটা ঘরের ভিতর মিটিয়ে 
তারা পাবলিকলি তারা সেই স্ট্যান্ড নেবে এবং নিরপেক্ষ অবস্থান কারণ তাদের প্রতি তো মানুষের আস্থার একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ সেই আস্থাটা তারা ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করার দরকার সেই কাজগুলো তারা করবে এটা আমরা আশা করছি যে তারা সেই পরিচয়টা দেবেন এবং এখানে আর একটা হচ্ছে ইভিএম সম্পর্কেও এক ধরনের ব্যাপার আছে যে মানুষের ভিতরে এক ধরনের সন্দেহ প্রবণতা আছে সেটাকেও স্পষ্ট করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে হলো এখানে যারা যারা অংশীজন অর্থাৎ এই নির্বাচনের সঙ্গে তাদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে উপর থেকে নির্বাচনের প্রক্রিয়া মানে একটা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া না এখানে তো স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মানুষের জনমত গঠন করতে হবে এবং একটা সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার এটা যে ঠিক আছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন আয়োজন করা তা না নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে একটা ভালো গ্রহণযোগ্য অর্থবহ নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা এবং সেই সম্পন্ন করতে হলে তাকে নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তাদের সঙ্গে মতামত নিয়েই তাকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে জোর দিয়ে কিন্তু জোর দিয়েই কিন্তু বলা হয়েছে ইভিএম নিয়ে যেহেতু বিতর্কের কথা বলা হয় যে এ কারণে সেনাবাহিনীর দুজন করে সদস্য প্রতিটা বুথে থাকবে তারা ভোট গ্রহণ করবে ইভিএমের মাধ্যমে সেটা যেটাই হোক আমার কথা হচ্ছে যে সেটা তো আলোচনার বিষয় থাকবে এবং এই ব্যাপারগুলো যেন উপর থেকে অনেক সময় নির্বাচন কমিশন মনে করেন যে ঠিক আছে এমন এমন কথাও তারা অনেক সময় বলেওছেন যে ঠিক আছে আমরা নির্বাচন দিয়েছি আমাদের দায়িত্ব নির্বাচন করা কে আসলো না আসলো এটা আমাদের ব্যাপার না এমন কথাও আমরা অতীতে শুনেছি কিন্তু ব্যাপারটা তা না সবাইকে সম্পৃক্ত করে নির্বাচন করা কেন এটা তো একটা আমলাতান্ত্রিক কাজ না এটা একটা নেতৃত্ব এবং তাদেরকে এইভাবে ভোটে সব এবং ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করাও একটা ব্যাপার রয়ে যায় যেমন সব স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে এবং নির্বাচনের প্রতি যখন মানুষ আস্থা হারায় তখন বুঝতে হবে এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দায় আছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের দায়ী না নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার ব্যাপারটাও রয়ে গেছে তো সেই ব্যাপারটা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনকেও আরও দক্ষ নিরপেক্ষ এবং তাকে আরও গতিশীল হতে হবে এবং তার ভিতরে ইনো ইনোভেশন দরকার তার ভিতরে সেইটা দরকার যে যার মধ্য দিয়ে সে নির্বাচন এবং ভোটারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আগ্রহী করে তুলবে যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে সবাই ভোট দিতে যায় এবং নির্বাচনের সেই আমেজটা এটা ফিরে আসে ফিরে আসে আবুল কাশেম মজুমদার আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে এই সিটি নির্বাচনের নির্বাচনটা আসলে কেমন হওয়া দরকার এটি একটা যেমন বিষয় তেমনি প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলগুলোর প্রতি আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে অতীতে আমরা দেখেছি যেটা সিনিয়র সাংবাদিক সাহেদ ভাই বললেন যে উপ স্থানীয় সরকারের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের সাথে বেশি করেই জনগণের আগ্রহ থাকত কারণ এখানে স্টেক হোল্ডার অনেক বেশি এবং এখানে পাবলিক ভোটার সাধারণত ধরে নেয় সে কী পাবে তার বাড়ির সামনে রাস্তাটা হচ্ছে কি না তার স্কুলটা মাদ্রাসাটাতে বা তার যে রিলিফ ক্যাম্প আছে কি না তার ভোটার মানে বিভিন্ন যেসব সরকারিভাবে যেসব সেবাগুলো প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো আছে কি না এবং অতীতে আমরা দেখেছি এটা একটা উৎসবমুখর পরিবেশ এখন এবারও আমি আশা করি হোয়াট ইজ গন দ্যাট ইজ বাই গন আমি পিছনে যেটা গেছে সেটা নিয়ে আমার মনে হয় আমি না বলে আমাদের নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত জাহিদ ভাই যে কথাটা বললেন যে নির্বাচনের আজকে যে তোনারা তফসিল ঘোষণা করলেন তিরিশে জানুয়ারি নির্বাচন হবে তাই তো এবং এখান থেকেই কিন্তু তাদের দায়িত্ব শুরু হয়ে গেল আজকে থেকেই এখন যদি ওনারা ওনাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ওনাদের উপরে আস্থা রেখে রাজনৈতিক দলগুলা তারা তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করবে এবং তারা সেটাকে নির্বাচনটাকে একটা কম্পিটিটিভ টিম স্প্রিট হিসাবে নেবে কম্পিটিটিভ স্প্রিট হিসাবে নেবে কি নেবে না এটা তো অন্যতম একটা প্লেয়ার হলো নির্বাচন কমিশন আনডাউটেডলি আমাদের নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমরা অনেক কথাই শুনেছি আমি বিশ্বাস করি ওনারা যদি ধরেন যে এনআপি জানাব আর নয় আমরা আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেব না আমরা নিজেরা আর আগের চাইতে আরও বেশি বদ্ধ পরিকর হব বেশি ডিটারমাইন্ড হব এবং নির্বাচনটাকে আমরা অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেব আমরা মনে করি যে আমাদের দেশ আগামী কিছুদিনের মধ্যে আগামী বছর থেকেই এই যে একটু আগে বললাম মজুর বর্ষ শুরু হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী শুরু হচ্ছে এবং আপনাকে খেয়াল করতে হবে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম দূষণ শহর এবং এই কয়দিন আগেই বোধ এক সপ্তাহখানিকের মধ্যেই আমি আপনি বোধ হয় অধিকাংশ ঢাকাবাসী নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব করতেছিলাম তো এই যে অবস্থাটা এখন এখানে সরকার যাই কিছু করুক তা কিছু করবে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে 
ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকারি যে প্রবলেমটা ফেস করেছে আমি মনে করি যে যদি আগে থেকে সিটি কর্পোরেশন এই বিষয়টাকে আগে প্রায়োরিটি হিসেবে নিত এবং ওষুধ ক্রয়ের ব্যাপারে যদি সিনসিয়ার এবং সিরিয়াস হতো তাহলে হয়তো বা গভর্নমেন্টের পক্ষে বা সিটি কর্পোরেশনের বিপক্ষে যেসব সমালোচনাগুলো আসছে মিডিয়া থেকে আমরা নাগরিক সমাজ করেছি তা হয়তো বা আসতো না ততএব আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন এবং সরকার এবং রাজনৈতিক দল সকলেরই উচিত আমরা আগামীতে যে নগর পিতা হিসেবে যাদেরকে পাব তারা যেন যোগ্য সৎ মেধাসম্পন্ন এবং জনগণের জন্য কাজ করার মতো প্রতিনিধিত্ব থাকে এখন সেই হিসাবে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে রাজনৈতিক দলগুলো কেমন প্রার্থী নির্বাচন মনোনয়ন দেবেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন আপনি আমরাও অতীতে দেখে আসছি তাকেই নির্বাচন দেওয়া হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা তাদেরকে নির্বাচন দেওয়া হচ্ছে যারা হয়তো বা অর্থ বৃত্তে অনেক প্রভাবশালী কিন্তু তারা হয়তো বা পাঁচ বছর আগেও ওই রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না দশ বছর আগেও ওরকম রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না তা আমি মনে করি যে আমি মনে করি যে শুনেন তাহলে কিন্তু আমি তো উনাকে রাজনৈতিক নেতা মনে করি না উনি হয়তো বা আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রভাইস চ্যান্সেলার অথবা উনি আমার মতো বুদ্ধিজীবী অথবা উনি আমার মতো যে বিশাল ইন্ডাস্ট্রিজ কয়েকটার মালিক কিন্তু উনি রাজনৈতিক নেতা নন উনি জনগণের সাথে মিশেন নেই উনি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি প্রপারলি রিড করতে পারেন না তাহলে তাকে দিয়ে জনগণের কি হবে তা আমি মনে করি যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যেহেতু নতুন করে আমরা দেখতেছি ঠিক আছে পুরান্দের উপরে আস্তে রাখলাম এই পুরন্দর মধ্য থেকেই আমি মনে করি যে তাদেরকেই নেওয়া উচিত যাদের অতীতে ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে বোঝা যায় যে হ্যাঁ এই লোকগুলো কিছু কাজকর্ম করবেন এরা ভবিষ্যতে আগামী যখন দেশ যত একদিন যাচ্ছে কারণ আমাদের তো লক্ষ্য আমরা তো নির্ধারণ করে রেখেছি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের হওয়ার পরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেখেন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে রাখেছেন দুই হাজার একচল্লিশ তারপর যে ডেল্টা প্ল্যান দুই হাজার তাই তো এ ধরনের একটার পর একটা কার্যক্রম উনি নিয়ে রাখছেন তো এগুলোর জন্য আমাদের যদি আগামী নেতৃত্বে কারা আসবে এই যে ঢাকা আমরা দুই হাজার একচল্লিশ বলতেছি বিষণ বলতেছি কিন্তু ঢাকা পৃথিবীর সবচাইতে দূষণ শহর আমরা কি এটা চাবো কোনো ভাবেই আমরা এটা কামনা করি এই জন্য দরকার যে যারা এই ধরনের জিনিসগুলোর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে যাদের মনে করতে হবে যে হ্যাঁ আমি সারা জীবন রাজনীতি করেছি আমার দেশবাসীকে কিছু দেওয়ার জন্য আমি সারা জীবন রাজনীতি করে নেই আর অর্থবৃত্ত রোজগার করেছি এখন রাজনীতি দিয়ে আরও অর্থবৃত্ত আরও সম্পদশালী হওয়া তার এরকম এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই চয়েস করতে হবে কাদেরকে তারা দেবেন তাহলে তাদের এই চয়েসটার উপরে নির্ভর করবে সত্যি অর্থে আমরা কেমন নেতা পাও জি ধরেন আপনাকে আমি ছোট্ট একটা করে বলি আমি আপনি এখনও কিন্তু আসন্নুল্লাহ মাস্টারকে স্মরণ করি এখনও আমরা হানিফ সাহেবকে স্মরণ করি কেন করি তাদের অবদানের জন্য তারা তো আমাদের সামনে নাই এবং তারাও যে বিশাল কর্মকাণ্ড করে গেছেন তা নয় কিন্তু তাদের স্যাক্রিফাইস তাদের কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট তাদের ছিল তাই তো তো এরকম এই আমি মনে করি যে আজকে সময় আসছে যে রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে যারা রাজনীতিবিদ জি যেমন সবসময়ই আসলে এই সিটিতে ঘুরে ফিরে আনিসুল হকের নাম আসে এটি একটা ব্যাপার তো এখানে যে আবু সাইদ খান যেটি বলেছেন যে নির্বাচন কমিশন নিয়ে বারবারই প্রশ্ন আসে নির্বাচন নিয়েও বিরোধীরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোলেন আমরা সেই দিকে আলোচনা যাচ্ছি না আমরা যেতে চাই আসলে নির্বাচন কমিশনকে কীভাবে আসলে বিতর্কিত অবস্থান বিতর্কিত অবস্থান থেকে মুক্ত তারা থাকবে এইটি একটা যেমন একটা আলোচনার বিষয় আর একটি যে এই নগরীকে এই দুটি সিটিকে কীভাবে আরও বেশি পরিচ্ছন্ন এবং বসবাস উপযোগী করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ আবু সৈদ খান একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন আমি সেটার সঙ্গে লিঙ্ক করেই বলি আসলে উনি নিজেও দীর্ঘদিন সাংবাদিক করেন অভিজ্ঞ মানুষ আমি যেটা বলেছিলাম যে এখনকার যে পরিবর্তনটা হয়েছে বিশ্বব্যাপী আপনার ওই কলোনিয়াল পিরিয়ডের পরের যে স্টেট ফরমেশনগুলো হয়েছে সেই স্টেট ফরমেশনে পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্স এগুলো একটা মহিরু আকারে ছিল এবং সেটাই প্রায়োরিটি ছিল সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি কিন্তু আপনি ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের কন্টেম্পোরারি ট্রেন্ড যদি দেখেন ইভেন উন্নত দেশগুলোতে যে ফেয়ার ইলেকশন হয় সেখানে কত পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিতে আসে তাহলে অল্টারনেটিভ ওয়ে কোনগুলো তৈরি হয়েছে কোন ইনস্টিটিউশনগুলো তৈরি হলো যার প্রতি মানুষের কনফিডেন্সটা বেশি পলিটিক্যাল প্রসেসের প্রতি কম 
এই জায়গাটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ঘটছে এখন সে কারণেই আমি নির্বাচন কমিশনের প্রসঙ্গে একই কথা বলবো যে নির্বাচন কমিশনকে আপনার এর এর এটাকে স্ট্রেন্দেন করা সেটি খুব অপরিহার্য কিন্তু শুধুমাত্র একটা সিটি কর্পোরেশনের ডিক্লারেশন আসলো আর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবার আমরা নেতা নির্বাচন করব ওই আস্থার জায়গাটা রাজনীতির ভেতরে এখন তৈরি হওয়ার এই মুহূর্তের সম্ভাবনা খুবই কম কারণ এই যে কয়েকদিন আগে মানুষের যে অভিজ্ঞতা যে মানে ডেঙ্গুর সম্পর্কে আমাদের নির্বাচিত নেতাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ব্যর্থতা এই যে ধারাবাহিকতা তারপর কি হঠাৎ করে ঢাকাবাসী মনে করবে এমন কোনো নতুন নায়ক নতুন নেতার নেতৃত্ব হবে তারা এসে আমাদেরকে সোনার শহর গড়ে দেবে দু চারজন ব্যতিক্রমী হয় এর মানে হলো যে এগুলোকে যদি নির্মূল করতে হয় নিয়ন্ত্রণ করতে হয় অন্য অন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো তৈরি হতে হবে শুধুমাত্র নির্বাচন শুধুমাত্র রাজনীতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল এর মধ্য দিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড এখন আর চলছে না আমি যে জায়গাটায় বলতে চেয়েছি এবং এক্স্যাক্টলি আগামী সিটি কর্পোরেশন নিয়ে নির্বাচন কমিশন যাই বলুক নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানগতভাবে তা সেটি বলতে হবে কিন্তু মানুষের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন অনেক বড় নারা আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে দিয়ে এখানে খুব বড় নায়কচ্যুত কোনো নেতৃত্ব তৈরি হবে এ ব্যাপারে অন্তত আমি খুব একটা আশাবাদী না জায়গাটা হলো এই জায়গাগুলোতে যদি পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে ওই গুণগত মানের লোকজন তারা রাজনীতি এবং ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আনা সেই গুণগত মানের নেতৃত্ব এবং সেইরকম কোয়ালিফাইড যেই যেই দক্ষ মানুষ এবং আমলা ইনস্টিটিউশন সেগুলো আমাদের ঘাটতি আছে সুতরাং নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে আর মানুষ খুব আস্থায় ফিরে আসবে সিটি কর্পোরেশন নিয়ে আমার এমনটি আমি আমি অন্তত আমার চোখে দেখছি না এখন বিষয়টা হ্যাঁ একজন আনিসুল হক তৈরি হয়েছিল তিনি অকালে তার মৃত্যু হয়েছে তার প্রতি মানুষের এক ধরনের শ্রদ্ধা আছে এখন তিনি যতটা না রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফসল তার চাইতে ব্যক্তিগত আনিসুল হকের যে সফলতা সেই জায়গাটা কি আসলে পুঁজি করতে হয়েছে সেরকম যদি দল কোনো মনোনয়ন দিয়ে থাকতে পারে যে খুব আস্থার মানুষদেরকে দল দুটো প্রধান দল বা অন্যান্য দলগুলো নেতৃত্বে নিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো বা একটা আস্থা ফিরিয়ে আসতে পারে রাজনৈতিক দল হিসেবে সেইটা যদি করে থাকে অর্থাৎ যাদের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তারা যদি নমিনেশনের বেলায় সত্যিকার অর্থে সেরকম কোনো মানুষকে বের করতে পারে তাহলে একটা প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আমি দেখি আর না হয় এটি একটা রুটিন ওয়ার্ক এবং তার মধ্য দিয়ে যা হবে এবং মানুষ খুব যে অ্যাম্বিশাস হবে এবং রাজনীতির মধ্য দিয়েই ওই একজন মেয়র হবে তিনি ঢাকা শহর ঠিক করে দেবেন মানুষ এখন আর ওই জায়গায় নাই এখানে আমি বলছি আসলে কালেকটিভিজমের যে জায়গা ছিল একটা বড় শিফট হয়েছে কালেকটিভিজম থেকে ইন্ডিভিজুয়ালিজম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষের মধ্যে যে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে এটা তো আপনি যত বেশি ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ল্ডে ঢুকবেন মার্কেট ইকোনমিতে ঢুকবেন তত বেশি আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হয়ে উঠতে হচ্ছে মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হচ্ছে সেখানে সামষ্টিক আবেদনের নিবেদন এগুলো কমে আসছে এবং তার এজেন্ডাই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক তার এজেন্ডা যে আমি কতটুকু বেনিফিটেড হব আমার বেনিফিট নাই আমি সেখানে আমার রোলও নাই আমার যেখানে বেনিফিট আছে আমি সেখানে আমার এটা 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 রিয়েলিটি এখন এই যে হাইলি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা সোসাইটি আমরা গড়ে তুলেছি আমরা একটা ভোগবাদী সমাজ গড়ে তুলেছি আমরা একটা ব্যক্তিগত চাহিদার সমাজ গড়ে তুলেছি চাইলেই আপনি এর নিকট থেকে বেরোয় যেতে পারবেন না এই ব্যক্তিগত চাওয়ার যে জায়গা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি সেখানে কালেকটিভ লিডারশিপের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের জায়গা মানুষ নেই বরং মানুষ ড্রাইভটা দেয় আমি আমাকে কিভাবে পরিবর্তন করে সেটা একজন গার্মেন্টস ওয়ার্কার থেকে শুরু করে একজন ওই যে ফ্যাক্টরির ওনার পর্যন্ত এই সব ধাপে ধাপেই মূলত ইন্ডিভিজুয়াল তার নিজেকে ফারিশ করার জায়গায় আছে এবং এটাই কিন্তু চেঞ্জ এটাই ডেভেলপমেন্ট সেটা সেটা সেই ডেভেলপমেন্ট পজিটিভ ও নেগেটিভ সেটা ভিন্ন ডিবেট বাট ডেভেলপমেন্ট আসলে ওই ট্রেন্ডে হাইলি ইন্ডিভিজুয়াল জি ডক্টর বসুর আমরা বিরতি নিতে হচ্ছে একটা বিরতির পরে আবার বিভিন্ন আলোচনায় দর্শক এসে বিরাতের আয়োজন লেট এডিশনে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন বিশেষ করে शिकार ডাকসুর ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন এটা কতটা সত্যি এটা দুঃখজনক যে নূর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত ছাত্র সংসদের 
ইসের সহসভাপতি ভিপি বারবার লাঞ্ছিত হচ্ছেন আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছেন এটার আমি কোনো অর্থ খুঁজে পাই না এবং গত একটা ঘটনা আমাকে খুব বিস্মিত করেছে যে সিএ অর্থাৎ ভারতের সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এর বিরুদ্ধে যখন আন্দোলনের নামল অর্থাৎ আলিগড় এবং জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষার্থীরা এবং তাদের উপর হামলা হলো এবং সেই হামলার বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছেলেমেয়েরা রাস্তায় নেমে আসছে এমনকি অক্সফোর্ড এমআইটি ইয়েল এর মতো ওই যে হার্বার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও এর সাথে সংহতি ঘোষণা করলো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নীরব এবং এটা আমি ধন্যবাদ জানাই যে নুরু অর্থাৎ এই সে নুল হক নুর উনি যে তার নেতৃত্বে একটা প্রতিবাদ হয়েছিল সেখানে মুক্তিযুদ্ধে মঞ্চ নামে একটা গোষ্ঠী তার উপর হামলা চালালো এরা আমি কোনো মানে খুঁজে পেলাম না এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা কি করলো আমাকে দুঃখ লাগে এবং একজন মানে একাত্তরের মানে মুক্তিযুদ্ধে সামান্য অবদান আছে এবং একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আমার লজ্জা লেগেছে যে এটা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নাম দিয়ে এই হামলাটা পরিচালনা করা হয়েছে এবং তারপরে একের পর এক হামলা করছে এখানে প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি করে হ্যাঁ নূরকে পছন্দ করুক আর না করুক তাই বলে এইভাবে আক্রান্ত হবে তবে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আওয়ামী লীগের নেতারা শেষ পর্যন্ত তারা নূরকে দেখতে গিয়েছেন এবং তারা এটা অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা উচিত আর একটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চের নামে এই ধরনের অপকর্ম সংগঠিত হতে দেওয়া উচিত না এবং এটাকে থামানো উচিত এবং বুয়েটের এই ধরনের ঘটনার পর একের পর এক এমনকি এখন তো এই তো একটু আগে তো আমি দেখলাম অনলাইনে যে একটা ছেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হ্যাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো অন্যরা যেতেই পারে নূর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র তার সঙ্গে যেতেই পারে এবং সে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তার সঙ্গে একদল ছাত্র যেতেই পারে তো এটা তো আপত্তির কিছু নেই তাই বলে আক্রমণ করবে এটা দেখভালের জন্য দায়িত্বটা কার এটা দেখভালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং নূরকে বারবার আক্রান্ত করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির আমি বুঝি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কেন তারা একটা মানে তারা তো একটা কালার হয়ে গেছে দলের অংশ হয়ে পড়েছে আমার মনে হয় এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত এবং এইখানে শিক্ষাঙ্গনে এখানে সবার স্বাধীন নিরাপত্তা আপনি যে বলছেন যে দলের অংশ হয়ে গেছে আসলে দলের অংশ হলেই কি এ ধরনের ঘটনার সমর্থন দিতে হবে উচিত না কিন্তু এখানে তাদের কাছে দলটাই প্রধান হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের নেতারাও কিন্তু এখন তাকে দেখতে গেছে এবং সুর পাল্টাবেন অনেকে সুর পাল্টাবেন যে নেতারা গেছেন কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এটা কেন কেন এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে একজন নির্বাচিত ভিপি যা যার পিছনে ছাত্র সমাজের সমর্থন রয়েছে সমর্থন থাক আর না থাক তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা তো উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে এখানে বুয়েটের এই ঘটনার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এটা তো আমরা আশা করি না আমরা তো মনে করি যে এখানে গণরোম নির্যাতন টর্চার সেল এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত এবং এখানে টর্চার সেল তো প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা চাই শিক্ষার পরিবেশ চাই গবেষণার উন্মুক্তি গবেষণার পরিবেশ চাই এবং এটি আজকে নিশ্চিত করাটা সময়ের দাবি আমার বক্তব্য হচ্ছে নূর কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে এখানে নিরাপত্তা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং এটা সারা দেশের মানুষ আপনি বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে কি বলছে সারা দেশের সমস্ত মানুষ এটাকে নিন্দা জানাচ্ছে এবং তারা এই পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি করছে আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে আমরা সে প্রত্যাশা করি আবুল কাশেম মজুমদার দর্শকের প্রশ্ন জাকির মোস্তাফিজ মিলু বলেছেন নূরকে আর কতবার আক্রমণ আক্রান্ত হতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিনিধি তার উপর এই ধরনের আক্রমণ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো শিক্ষার্থীদের উপরে আক্রমণ বলবেন কিনা আমি সত্যিকার অর্থে ওনার সাথে একমত যে কথাগুলো আসছে তো নূর যেই হোক কিন্তু সে জনগণের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্ত পরিসরে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করতেছে এবং সে ডাকসুর বিপি ততে তাকে এই বিষয়টা নিয়ে আল ইয়ে করা ইনসাল্ট করা অ্যাসাল্ট করা এটা কোনোভাবে কাম্য নয় আমার মনে হয় ল এনফোর্সিং এজেন্সিস প্লাস ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথরিটিস বিষয়টা ডেফিনেটলি বিবেচনা করা উচিত এবং তার নিরাপত্তা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর নিরাপত্তা সকল শিক্ষক কর্মকর্তার নিরাপত্তাটাও নিশ্চিত হওয়া উচিত এভাবে নয় আপনি যে কথাটা বলেছেন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলো আপনার সিএ তাই তো সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তারপর ইন্ডিয়ার প্লাস আর সিএ এই জিনিসগুলো তো আসলে সারা বিশ্বব্যাপী আলোচনা হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে 
অতএব এবং এটাতে প্রত্যক্ষ যতই আমরা বলি না কেন এটা আলটিমেটলি প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আমরা আমাদের কনসার্ন থাকুক আর না থাকুক আমাদের কিছু হবে কি হবে না কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আমরা এটাতে কোনো না কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হব কম বেশি অতএব আমার মনে হয় আর পৃথিবীতে আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে আমি পড়েছিলাম নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে হেনরি গুডনাও সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান বইতে লেখছেন যে আমি জেরুজালামে হিব্রু ইউনিভার্সিটি ঘুরে আসলাম তারপর যে আমি সাউথ আফ্রিকাতে ঘুরে আসলাম আসে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে ঢাকা ইস্ট পাকিস্তানে আসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছাত্রীরা যে প্যালেস্টাইনের মুভমেন্টের জন্য তারা সমর্থন দিচ্ছে বর্ণবাদ বৈষম্যের জন্য তারা সমর্থন দিচ্ছে আমি সিক্সটি ওয়ানের ওই বইটাতে দেখলাম আর কি যে যে তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড শুধুমাত্র বিদ্যা বুদ্ধি নয় রাজনীতি সমাজ প্রত্যেকটা বিষয়ে তাদের ভয়েস ছিল তারা করতে পারত আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখতেছি এটা সত্যিকার অর্থে এক পেশে হয়ে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা আমার তো মনে হয় যে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকা উচিত তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত আর আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমি কোনোভাবে দেখতে চাই না আর একজন আবরার আম বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিহত হোক বা এ ধরনের ঘটনা হোক তো এটা আসলেই আমার মনে হয় এনাফি জানাব আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা উচিত সকলকেই আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমি মনে করি ঢাকা ইউনিভার্সিটির সকল ছাত্রের অধিকার আছে তাদের মতামত অফকোর্স রোড ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র এবং ছাত্রদের প্রতিনিধি তাকে আপনি নির্বাচনে পরাজিত করতে পারেন নি তার অর্থে এই নয় যে তাকে আপনি অন্যভাবে ঘায়ল করবেন তার কোনোভাবে কাম্য নয় তাহলে তো আমার মনে হয় মুক্ত চর্চা রাজনীতি ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে চলে যাবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটা চলে যায় যদি এটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যাবে বা বইয়ের থেকে চলে যায় তাহলে আমাদের কিন্তু এটার এটার জন্য জাতিকে কিন্তু একটা না একটা সময় এটার জন্য আমাদেরকে পথে কারণ দেখেন আজকে আমরা এই ক্যাম্পাসে একদিন মারামারি হয় একজন একজন হামলা করে নিশ্চয়ই এগুলো খুব অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাট এই ক্যাম্পাসে একসময় একই দিনে তিনজন চারজন লাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে এই বাস্তবতা আমরা ছাত্র জীবনেই দেখেছি সাইড ভেরা আরও বেশি দেখেছেন তো সেই জায়গায় আগে যেখানে হ্যাঁ না সেটাই যে তিনশো রাশো চারশো রাউন্ড গুলি হতো সেখানে এখন হাতাহাতি মারামারি কিন্তু এটা হওয়ার কথা না যেটি সাইড ভেয়ে বলেছেন অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির নাম বলেছেন আমি যদি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা এবং গবেষণার তীর্থ কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চাই সেটা একই সঙ্গে একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখতে পারি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আনফরচুনেটলি বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো একই সঙ্গে পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম এবং আমরা আশাই করি ইউনিভার্সিটি রাজনীতির সুতিতিকার হোক এটা আমাদের ওই সত্তরের চেতনার ধারাবাহিকতা আমি মনে করি এই জায়গায় বড় রকমের চিন্তার বিষয় আছে যে যেমন ধরুন গণরুমের কথা বলা হয় এখন আমরা যে টিউশন ফি দিয়ে ছাত্রদের পড়াই আপনি ভর্তি করবেন আঠাইশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার এই শিক্ষার্থী আপনার আবাসিক হল থাকবে দশটা বারোটা এবং আপনি তো ভর্তির সময় বলেন না যে প্রত্যেক ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা করা হবে এবং এটা কোনো মতেই এই এই রিয়েলিস্টিক জায়গাতে অ্যাকোমোডেশন সম্ভব না তাহলে আমাকে কি করতে হবে তারপরে ছাত্ররা যে যেভাবে থাকে এবং সেগুলো এই গণরুমের পরিচয় হয় সেগুলো এক রুমে চারজনের জায়গায় বারো জন চোদ্দ জন থাকার বাস্তবতা হয় কিন্তু এটাই হচ্ছে রিয়েলিটি যে আমরা স্বল্প পয়সায় আমাদের সন্তানদেরকে পড়াতে চাই আমাদের সেই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নাই আবার একই সঙ্গে রাজনীতির সমস্ত কলুষতা নিয়ে তারপরে পবিত্র অঙ্গনে গিয়ে আমি ওই ডিভিশনটা আনি এবং এরপরে দায় হয় শিক্ষকরা রাজনীতি করে আমি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি যে চোদ্দোশো শিক্ষক বা দেড় হাজার দু হাজার শিক্ষক থাকলে আমার তো মনে হয় সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে এরকম আছে বিশ পঁচিশ জন আর দল করে এরকম একশো দেড়শো দুইশো কিন্তু বহু শিক্ষক আছে যারা বিদেশে অনেক উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে ভালো গবেষণা করে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং পড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিচু বসে আছে আমরা ব্যবস্থাপনাগুলো করে তুলতে পারছি না পারছি না কেন আমাদের ওই যে আমরা বলি যে গবেষণা হবে 
বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কি কখনোই গবেষণার চরিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে পাঠদান কেন্দ্র হয়েছে অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠদানের হওয়ার কথা না এটি কলেজ পর্যায়ে হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার আদলে বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি এটি হলো রিয়ালিটি এখন সেই জায়গায় আমি যদি বলি যে একই সঙ্গে আমি যদি বলি হ্যাঁ ডাকসুর ভিপি আহত হয়েছে এটা নিন্দনীয় বিষয় কিন্তু প্রতিদিন কি একটা মানুষের পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিনই কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিলের সহ মানে মিছিলের কেন্দ্র হতে পারে প্রতিদিনই কিন্তু আমার পলিটিক্যাল এজেন্ডা থাকবে কোনো দিনই কি শিক্ষার্থীর এজেন্ডা থাকবে না এই যে প্রতিদিনই আমি পলিটিক্স এবং আমার সমাজের এখন শুধু একটা না বিনোদন কেন্দ্রের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার ঘুরতে যাবে সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেলা হবে সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির হই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রুগী দেখতে যাবে সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কত কিছু ধারণ করতে পারে এবং এখন যেটা হয়েছে যে ধরুন কোনো একটা দিবস পালন করবেন আমলা আমলাবিন্দ ওইটাও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওইখানে ফুলের দোকান থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট থেকে করে সব ওই চত্বরের মধ্যে হয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতা আর কত হতে পারে তা আমাদের এই জায়গাগুলোতে যে আপনি ভোরবেলা ইয়ে করবেন আর কি একটা র্যালি করবেন ওইটাও ওইটাও ওই টি শার্ট দেওয়া শুরু হয় শাহবাগ থেকে কেন বাবা আর কোনো জায়গা নাই তাহলে এই যে সব কিছুর জায়গা যদি আমরা করে ফেলি এবং তারপরে আমি এটা আশা করবো যেটা পবিত্র বিদ্যাপীঠ হয়ে উঠবে আমরা মনে করি আমরা যারা নির্বাচিত হই আমি কি আমার এজেন্ডার জায়গায় স্বচ্ছ আমি কোন এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছি কেউ একজন নির্বাচিত বলেই আমি ধরে নিব তিনি তার ব্যক্তিগত কোনো এজেন্ডা নাই সেটা তো আমি অন্তত সেটির সঙ্গে একমত না এই ঢাকা শহরকে একসময় অচল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল আমরা যদি বলি যে আজকে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নিশ্চয়ই এই মঞ্চের সঙ্গে আমি কোনো মতে একমত না তার অ্যাক্টিভিটি কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধটা কোথা যখন বন্ধ হয়েছে এবং এই 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 নুরুর নেতৃত্বে হয়েছে তখন কি আমরা সরব অবস্থান নিয়েছি তখন কি আমরা কি বলতে পেরেছি যে মুক্তিযোদ্ধা কোথায় বাতিল হওয়া ঠিক না মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের নিশ্চয়ই সেই দাবিতটুকু থাকে আদিবাসীদের কোটা একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে আমি একসঙ্গে সমাজের সমতনার কথা বলবো কিন্তু আমি অসম মানুষকে তুলে আনবো না এই যে ভাবাদর্শ আমি তো মনে করি ওই ভাবাদর্শের জায়গায় আঘাত এভাবে শারীরিকভাবে হওয়া উচিত না চেতনাগত যে আঘাত সেটি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে গেলে মানুষের এক ধরনের অবস্থান তৈরি হবে তারপরে আবু সাইদ খান আপনাকে একটু যুক্ত করতে চান কেন এখানে আচ্ছা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হয়তো রাজনীতি এতটা প্রাধান্য পাবে না কিন্তু বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মতো দেশে সেখানে প্রাধান্য পাবে আমি এই ক্ষেত্রে জে এন কথা বলতে চাই অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সরব হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লির এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে সেখানে প্রচুর গবেষণা কাজ হচ্ছে এবং শিক্ষারও যথেষ্ট ভালো পরিবেশ রয়েছে এবং এটা একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত অতএব বাংলাদেশের বাস্তবতায় এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে ঐতিহ্যগতভাবে তার রাজনীতির সচেতনতা আদর্শিক মতাদর্শিক সংগ্রাম সব কিছুই ওখানে থাকবে এবং গবেষণা হবে এবং এইটা আর একটার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলে আমি মনে করি আমার কথা আমি যে কথাটা বলছিলাম ইতিপূর্বে যেটা বলেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি হবে না না হবে আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আমরা মোরল জানি সেখানে কিন্তু এখন এ ধরনের ঘটনাগুলো বা প্রতিনিয়ত যদি ওরকমটা হয় এটা কোনোটাই এ ধরনের প্রত্যেকটা জিনিসেরই যা আমার মনে হয় একটা আলোচনা করে একটা পর্যায়ে পৌঁছা উচিত তবে কথা যেমন প্রতিনিয়তই দাবি যেমন আসা উচিত নয় তেমনি ঠিক প্রতিনিয়ত হামলা হওয়া বা এ ধরনেরটা আমাদের কথা হলো যে যদি যদি কেউ অন্যায় কথা বলে থাকে তাহলে তার কথাটা বলার কারণেই তাকে যে অ্যাটাক করতে হবে সেটা বোধ ঠিক নয় যে ওই বিষয়টাতেই আমি নোরের নোরের কি বলেছে নোরের অ্যাক্টিভিটিস কি এটার চাইতেও বড় কথা হলো আমি মনে করি যে এটা একটা নিন্দনীয় আমরা এখানে সবাই হয়তো বা এই বিষয়টাই কেউ তো এটাকে অনিন্দনীয় বলতেছে না এটাকে প্রশংসা করতেছে না এবং সেটা আমার মনে হয় আমরা আমার প্রথম কথাই হলো আমরা চাই না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার মতো বইঠে যেরকম অশুভ রাজনৈতিক যে চক্র বা চিন্তন সেই জায়গা থেকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দাবি দেওয়া নিয়ে যদি ছাত্র সংগঠন এবং নির্বাচিত নেতৃত্ব তৈরি হয় তাহলে হয়তো বা আমরা একটা ইতিবাচক দিক পাব কিন্তু এই যে দুপক্ষই শিক্ষার্থী এবং তাদের দ্বন্দ্বমুখর অবস্থা আমি জানি না এর মধ্য দিয়ে রাজনীতি এবং গবেষণা এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র আদৌ আর সম্ভব আমরা আমি সেখানে আজকের আলোচনা এখানে শেষ সূত্রে ডক্টর আবুল কাশেম মজুমদার এবং মশিউর রহমান ডক্টর মশিউর রহমান এবং আবুল সাহেদ খান আপনাদের তিনজনকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা আলোচনাটি এখানেই শেষ করতে চাই আমরা প্রত্যাশা করি না
যে কোনো ক্ষেত্রেই রাজনীতিতে বা ছাত্র রাজনীতিতে বা ছাত্রদের মধ্যে নৃশংসতা আমরা চাই সুষ্ঠু ধারার একটি ব্যবস্থা দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন কোনো প্রচার সকাল আটটায় আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসে সঙ্গে থাকুন